Dear students, welcome to Vyoma Daily and Vyoma.net and also welcome to Vyoma Daily Current Affairs course. This class is May Patnalko Tediki Samanichna, Current Affairs Kurinchi discusses Kunam. This is presented by me. I am Venkat Lakshmi Narayana Pudumula. This is about me. So, Eros Current Affairs Chusamundaga, yesterday Current Affairs class from Manam, okay, question you wouldn't drink in the so a question you call answer plus explanation to see Tarvata Eros Current Affairs Manam, discusses Kunam. So, question Manam Mundaga Chusnade. Breton Woods Kavalo Ani E Kindi Wanlo Vedini Pilistaro. So Ikra Breton Woods and Te Breton Woods and the America Desmlo Devoka Nagaram. Actual ga Pantonra Nalapay Nalgo Julai Yerabai Rinduna e America Desimloni e Breton Woods Nagaram Eritundo Dean Lo United Nations Monetary and Financial Conference Samavesani Yerwinstum the Rindi. So Dean Lo e Samavesamlo Manchusnate International Monetary Fund Anthar Jatya Drabenidi Samstani Alagi E International Bank for Reconstruction and Development. So, put on a Prapancha Bank with it undo, Diniki, Intakumundu Pere, e International Bank for Reconstruction and Development. So, E Renditi Koda, Yer Pacha Vedanga, Ikada, Santa Kala Children Jagindi. Kabati, E Rindu Samastal Nemano, Breton Woods Kaulani, Pilistam. So, Breton Woods Kaulani, Waitni Pilistaru, Antha Jati Dravindi Samsta, Alage. International Bank for Reconstruction and Development. So our answer is absolutely option C is the right answer. So it is very very important question. So here is the current five choice number three. Matamardi Spanish Grand Prix Rendezvous Panthamidi Vijayadega Louis Hamilton Yerudun Chergindi. So United Kingdom ki chendna Mercedes player hai na Louis Hamilton Rendezvous Panthamidi Spanish Grand Prix Vijayadega Yerudun Chergindi Rendezvous Panthamidi. The Formula One Spanish Grand Prix Vijeta, United Kingdom Chedana, Mercedes player Louis Hamilton. So, Ikada, the Formula One Spanish Grand Prix, Prati Sonstrom Koda, is Spain Desmoni, Barcelona Loni, Circuito, Ju, Catalonia Lo, Yerwinston the Rutundi. So, is Spain Desmoni, Barcelona Loni, Circuito, Ju, Catalonia Lo, Itiwala Nerwinchana, Rendivella Pantamdi, Formula One Spanish Grand Prix Vijeta. United Kingdom this time which is Mercedes player is Lewis Hamilton. So, this is the first place in the second place in Finland. This time which is Mercedes player is Walter Bottas. Second place in the third place in Belgium. This time which is Racer Red Bull player is Max Verstappen. This time which is third place in the third place. So, here it is very very important. Main government which is the third place in the third place. The Formula One Spanish Grand Prix Rendezvous Panthamidi Vijeta Yavaru Louis Hamilton. Itanu, Deniki Sendina, Jene, Ede Sanic Chenna Victi, United Kingdom Chenna Victi. So Itanu, E. Deniki Semanichna player, Mercedes Yuka player. Alaki, Rendezvous Panthamidi, Formula One Spanish Grand Prix Ni, Yakada Nermicharu, Spain Loni, Barcelona Loni, Circuit D. Catalonia lo dini iti bola nirvinstrum terkini. So these points are very very important points. Jepun lo ni yoko homa lo mungkinna rendevela pentemdi International Association of Athletics Federations World Relays. So iti bola i rendevela pentem sumsna ni kano i Jepun di sumlo ni yoko homa lo International Association of Athletics Federations World Relays ni nirvinstrum terkini. So ikda ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन्स वर्ल्ड रिलेस ने भी एक्चुअल का ये रेंडेवेला पंतवदी सितंबर अक्टूबर नेरलो ये कतार देश में लोनी दो हालो रेंडेवेला पंतवदी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन्स प्रपंच एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स ने जरूरी सुना रो सो दिन लो अर्थात ये जापान लोनी ये को हम आलो मई पदकुंडन ने ची पनींडे वर्को मत्तम रेंड्रोज ला पाठ निर्वाहिंच ना ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन्स वर्ल्ड लेसु दिन की आ इंट्री का मनो विटनी बावन सोचो सो दिन लो यावरे ते विजेतर का निचुंडा रो वारु ये रेंडेवेला पंतमंदी सितंबर अक्टूबर नेरलो ये कतार लोनी दो हालो नेरवे हिंचे ये रेंडेवेला पंतमंदी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन्स सो दिनी आईए ए ए फंटम शार्क फॉर्म लो सो दिनियो का प्रपंच Right, so mukjengga ini Jepun loni ikut hama lo Mei pada kono nanti panen itu berku matlam rendros lo patu nirwinsna ini rende bela pentem di International Association of Athletics Federation sir World Relays lo wujud lo alagi dini kunci matlam kuda ikhlas kama lo terus kuna alagi ini point mana ki cala cala important rende bela pentem di International Association of Athletics Federation sir prapancha athletics championships ni Yakkara ni ramai hingsun naro. So, ini rendevela pentemdi September Oktober ni lalu, pertama Desember ni 
దో హాలో నిర్వహించున్నారు సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రైట్ సో హియర్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఐఏఏఎఫ్ వరల్డ్ రిలీజ్ సో దీంట్లో పాల్గొన్న మొత్తం దేశాలు మన ప్రపంచవ్యాప్తంగా దీంట్లో నలభై మూడు దేశాలు ఈ పోటీల్లో పాల్గొనడం జరిగింది సో అలాగే మనం చూసినట్లయితే ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఈ ఐఏఏఎఫ్ వరల్డ్ రిలీజ్లో కొత్తగా చేర్చబడిన ఈవెంట్స్ వచ్చేసి మొత్తం రెండు మిక్స్డ్ ఈవెంట్స్లో దీంట్లో మిక్స్డ్ ఈవెంట్స్ని దీంట్లో చేర్చడం జరిగింది సో వాటిలో మొదటిది వచ్చేసి టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రిలేని దీంట్లో చేర్చడం జరిగింది సో దీని ప్లేస్లో ఇంతకుముందు మనం చూసినట్లయితే ఫోర్ ఇంటూ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రిలే అనేది ఉండేది సో దీన్ని ఇప్పుడు రీప్లేస్ చేసి దీని ప్లేస్లో టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రిలే అని దీంట్లో చేర్చడం జరిగింది సో ఇది దీంట్లో చేసిన కొత్త ఈవెంట్ అలాగే దీంట్లో చేర్చిన రెండవ కొత్త ఈవెంట్ వచ్చేసి షటిల్ హాటెల్స్ రిలే సో ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఐఏఏఎఫ్ వరల్డ్ రిలేస్లో చేర్చిన కొత్త ఈవెంట్స్ పేర్లు ఏంటని కూడా మనల్ని అడగచ్చు సో ఇవి మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ దీంట్లో పాల్గొన్న దేశాలు నలభై మూడు దేశాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మన భారతదేశం కూడా దీంట్లో పాల్గొనడం జరిగింది అలాగే దీంట్లో విన్నర్స్ ఇంటర్నేషనల్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ అథ్లెటిక్స్ ఫెడరేషన్స్ వరల్డ్ రిలేస్ రెండు వేల పంతొమ్మిది విజేతలు సో దీంట్లో గోల్డ్ విన్నర్స్ మెన్స్ ఈవెంట్స్లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించింది వచ్చేసి ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ మీటర్స్లో బ్రెజిల్ దేశం దీంట్లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించడం జరిగింది అలాగే ఫోర్ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ మీటర్ ఈవెంట్లో వచ్చేసి యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా దీంట్లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించడం జరిగింది ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్ ఈవెంట్లో వచ్చేసి త్రినిడాడ్ అండ్ టొబాకో దీంట్లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించడం జరిగింది సో హియర్ ఈ గోల్డ్ మెడల్సే మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఇది వచ్చేసి మెన్స్ ఈవెంట్స్ ఈ గోల్డ్ విన్నర్స్ ఇన్ ఉమెన్స్ ఈవెంట్స్లో ఉమెన్స్ ఈవెంట్స్లో గోల్డ్ విన్నర్స్ వచ్చేసి ఆ బంగారు పథకాన్ని గెలుచుకున్న వచ్చేసి దేశాలు ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఈవెంట్స్లో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఈ ఉమెన్స్ ఈవెంట్స్లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించడం జరిగింది అలాగే ఫోర్ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ మీటర్ ఈవెంట్స్లో ఫ్రాన్స్ దేశం దీంట్లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించడం జరిగింది అలాగే ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్ ఈవెంట్లో పోలెండ్ దేశం దీంట్లో ఉమెన్స్ ఈవెంట్స్లో ఈ బంగారు పథకాన్ని సాధించడం జరిగింది సో ప్లీజ్ రెంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇంటర్నేషనల్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ అథ్లెటిక్స్ ఫెడరేషన్స్ వరల్డ్ రిలేస్లో విజేతలు సో వీళ్ళు మొత్తం గోల్డ్ మెడల్ సాధించిన విజేతలు సో మన భారతదేశానికి ఒక గోల్డ్ మెడల్ కూడా దీంట్లో రాలేదు సో ఇక్కడ మనం భారతదేశం యొక్క ప్రదర్శన కానీ దీంట్లో చూసినట్లయితే మన భారతీయ పురుషుల ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్ జట్టు అలాగే భారత మహిళ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్ జట్టు ఈ రెండు కూడా దీంట్లో పదిహేడవ స్థానంలో నిలవడం జరిగింది అలాగే మన భారతదేశానికి చెందిన అథ్లెట్స్ హిమా దాస్ కానీ అలాగే సరి డబల్స్ గైక్వాడ్ కానీ ఎంఆర్ పువ్వమ్మ కానీ అలాగే విఆర్ విస్మయ కానీ వీళ్ళ యొక్క మిక్స్డ్ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్ క్వార్టెట్ ఏదైతే ఉందో దీంట్లో వీళ్ళు పదిహేనవ స్థానంలో నిలవడం జరిగింది సో ఈ రెండు ర్యాంకులు మన భారతదేశానికి ఈ ఐఏఏఎఫ్ వరల్డ్ రిలీజ్లో మన భారతదేశానికి వచ్చిన ర్యాంకులు రైట్ సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ టోటల్ డేటా ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సమగ్ర అణుపరీక్షల నిషేధ ఒప్పందంలో పరిశీలక దేశంగా ఉండాలని భారత్ని ఆహ్వానించిన సమగ్ర అణుపరీక్షల నిషేధ ఒప్పంద సంస్థ కార్యనిర్వాహక అధికారి లాసీనా జెర్బో సో హియర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ముఖ్యంగా మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ సమగ్ర అణుపరీక్షల నిషేధ ఒప్పందంలో పరిశీలక దేశంగా ఉండాలని ఇటీవల భారత్ని ఆహ్వానించిన అణు పరీక్షల నిషేధ ఒప్పంద సంస్థ యొక్క కార్యనిర్వాహక అధికారి ఎవరని మనల్ని అడగచ్చు సో అంటే దీని యొక్క ప్రస్తుత కార్యనిర్వాహక అధికారి లాసీన జెర్బో అలాగే ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఈ ఒప్పందాల గురించి సో ఈ ఒప్పందాల గురించి కూడా మనల్ని ఇక్కడ ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ అనేవి అడుగుతూ ఉంటారు సో మొదటిగా మనం చూసినట్లయితే సమగ్ర అణు పరీక్షల నిషేధ ఒప్పందం సో మన ప్రపంచంలో యాక్చువల్గా ఈ అణు పరీక్షలు ఏవైతే ఉంటాయో వీటిని నిషేధించడం కోసంగా కొన్ని దేశాలన్నీ కలిసి ఈ ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోవడం జరిగింది సో ఈ ఒప్పందాన్ని ఐక్యరాజ్య సమితి సాధారణ సభ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు సెప్టెంబర్ పదిన ఆమోదించడం జరిగింది సమగ్ర అణు పరీక్షల నిషేధ ఒప్పందాన్ని ఐక్యరాజ్య సమితి సాధారణ సభ ఎప్పుడు ఆమోదించింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు సెప్టెంబర్ పదిన దీన్ని ఆమోదించడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఈ సమగ్ర అణు పరీక్షల నిషేధ ఒప్పందం మీద సంతకం చేసిన మొట్టమొదటి దేశం సో దీని మీద మొట్ట సంతకం చేసిన మొట్టమొదటి దేశం మన ప్రపంచంలో అమెరికా దేశం దీని మీద మొట్టమొదటిసారిగా సంతకం చేయడం జరిగింది అలాగే దీంట్లో ఈ సమగ్ర అణు పరీక్షల నిషేధ ఒప్పందం సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో కాంప్రహెన్సివ్ న్యూక్లియర్ టెస్ట్ బ్యాన్ ట్రీటీ
ఈ ఒప్పందం మీద ఇప్పటి వరకు కూడా సంతకం చేయని దేశాలు మన భారతదేశం ఉత్తర కొరియా పాకిస్తాన్ ఈ మూడు దేశాలు కూడా ఇప్పటి వరకు ఈ సమగ్ర అణుపరీక్షల నిషేధ ఒప్పందం మీద సంతకం చేయని దేశాలు దీని మీద సంతకం చేసిన మొట్టమొదటి దేశం అమెరికా దేశం సో ఇక్కడ ఈ సమగ్ర అణుపరీక్షల నిషేధ ఒప్పందం ఏదైతే ఉందో దీంట్లో చేర్చడం కోసంగా దేశాన్ని దీంట్లో చేర్చడం కోసంగా ఏర్పాటు చేసిన సంస్థే ఈ సమగ్ర అణుపరీక్షల నిషేధ ఒప్పంద సంస్థ సో ఇటీవల ఈ సమగ్ర అణుపరీక్షల నిషేధ ఒప్పంద సంస్థ యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ కార్యదర్శి లాసీనా జెర్బో ఈ సమగ్ర అణుపరీక్షల నిషేధ ఒప్పందంలో మన భారతదేశాన్ని పరిశీలక దేశంగా ఉండాలని చెప్పేసి ఇటీవల ఆహ్వానించడం జరిగింది రైట్ సో హియర్ సమగ్ర అణుపరీక్షల నిషేధ ఒప్పంద సంస్థని దీన్ని కూడా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరో సంవత్సరంలో స్థాపించడం జరిగింది దీని ఎగ్జిక్యూటివ్ కార్యదర్శి వచ్చేసి లాసీనా జెర్బో ఇతను వచ్చేసి బుర్కినా ఫాసో దేశానికి చెందిన వ్యక్తి ఈ సమగ్ర అణుపరీక్షల నిషేధ ఒప్పంద సంస్థ యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఆస్ట్రియా దేశంలోని వియన్నాలో ఉంటుంది సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డేటా హాలీవుడ్ నటి ప్రముఖ గాయని అయిన జోరీ స్టే ఇటీవల మరణించడం జరిగింది హాలీవుడ్ నటి అలాగే ప్రముఖ గాయని అయిన జోరీ స్టే ఇటీవల తొంభై నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో మరణించడం జరిగింది ITC కొత్త చైర్మన్ గా నియమితులైన సంజీవ్ పూరి సో ఇటీవల మనం చూసినట్టయితే ఈ ITC యొక్క చైర్మన్ అయిన వైసీ దేవేశ్వర్ మరణించడం జరిగింది సో ఇతని స్థానంలో ఇప్పుడు ITC యొక్క కొత్త చైర్మన్ గా ఇటీవల ఈ సంజయ్ పూరి సంజీవ్ పూరి నియమితులవడం జరిగింది అలాగే ఐటీసి యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడుంది దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలోని కోల్కతాలో ఉంటుంది ఐటీసీ యొక్క ప్రస్తుత చైర్మన్ ఎవరు సంజీవ్ పూరి ఐటీసి యొక్క మాజీ చైర్మన్ వైసి దేవేశ్వర్ ఐటీసి యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ ఉంది పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలోని కోల్కతాలో ఉంటుంది యంగ్ సైంటిస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ని ప్రారంభించిన భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ చైర్మన్ డాక్టర్ కె శివన్ సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ దీని గురించి మనం చాలా సార్లు డిస్కస్ చేసుకోవడం కూడా జరిగింది డైలీ క్విజ్ లో కూడా చాలా సార్లు దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో మన భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ మన భారతదేశంలో నైన్త్ స్టాండర్డ్ చదువుతున్న విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉంటారో వీటిలో కొంతమందిని సెలెక్ట్ చేసి వారికి ఈ సైన్స్ టెక్నా ఈ స్పేస్ టెక్నాలజీ అలాగే వీటి గురించి అవగాహన కల్పించడం కోసంగా ప్రారంభించిన ప్రోగ్రామే యువ విజ్ఞాని కార్యక్రమం యంగ్ సైంటిస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇది సో ఇది యువికా అనే దీన్ని షార్ట్ ఫామ్లో పిలవడం జరిగింది సో వైయుఐకేఏ యువికా ఈ ప్రోగ్రామ్ పేరు యువికా సో ఈ ప్రోగ్రామ్ పేరు ఏంటని మనకి అడగచ్చు సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే యువ విజ్ఞాని కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది ఎవరైనా కూడా అడగచ్చు సో దీంట్లో ప్రారంభించినప్పుడు ఇక్కడ మనకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మినిస్టర్ పేరు అలాగే ప్రధానమంత్రి పేరు ఇస్రో అలాగా మనల్ని ఈ ఆప్షన్స్లో అడిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇక్కడ యువ విజ్ఞాని కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇది ముఖ్యంగా దేనికోసం మన భారతదేశంలో నైన్త్ స్టాండర్డ్ చదువుతున్న విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉంటారో వారికి మొత్తం ఈ సమ్మర్ హాలిడేస్లో టూ వీక్స్ పాటు వాళ్ళని తీసుకొని వాళ్ళని కొంతమందిని సెలెక్ట్ చేసి సో వారికి టూ వీక్స్ పాటు మొత్తం ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ గురించి ఇక్కడ స్పేస్ టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో దీని గురించి వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించడం జరుగుతుంది సో దీంట్లో మొదటి భాగంగా ఇటీవల మన భారతదేశంలో వేరు వేరు రాష్ట్రాల నుంచి కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల నుంచి నూట పదిహేను మంది స్టూడెంట్స్ని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది సో వీరిని ఈ తిరువనంతపురంలో ఉన్న విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ సెంటర్కి అలాగే బెంగళూరులో ఉన్న యువర్ రావు శాటిలైట్ సెంటర్ కానీ అలాగే అహ్మదాబాద్లో ఉన్న స్పేస్ అప్లికేషన్ సెంటర్కి షిలాంగ్లో ఉన్న నార్త్ ఈస్టర్న్ స్పేస్ అప్లికేషన్ సెంటర్స్కి వీళ్ళనే వీటన్నిటికి కూడా తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఉన్న టెక్నాలజీస్ వీటన్నిటి మీద కూడా స్పేస్ టెక్నాలజీస్ వీటన్నిటి మీద కూడా వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించడం జరుగుతుంది సో దీనికోసంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది యంగ్ సైంటిస్ట్ ప్రోగ్రామ్ సో దీని ఇటీవల మొదటి దశని మన భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ యొక్క ప్రస్తుత చైర్మన్ అయిన డాక్టర్ కె శివన్ దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది ధైర్యం మరియు నాయకత్వం కోసం మెకెయిన్ ఇన్స్టిట్యూట్ అవార్డు పొందిన ఛాయా శర్మ సో ఈ ఛాయా శర్మ పేరు మీరు ఆల్రెడీ వినే ఉంటారు డైలీ న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నట్టయితే మీరు కంపల్సరీ ఈమె యొక్క పేరుని విని ఉంటారు సో ఈమె మన భారతదేశం యొక్క ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఈమె ఎందుకు పాపులర్ అంటే యాక్చువల్గా మనం చూసినట్టయితే మన భారతదేశంలో సంచలనం సృష్టించిన ఈ నిర్భయ కేసు ఏదైతే ఉందో సో ఈ నిర్భయ కేసుని దర్యాప్తు చేసిన ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఈ ఛాయా శర్మ సో ఈమె ఇటీవల ధైర్యం ఈమె యొక్క ధైర్యం అలాగే నాయకత్వం
అలాగే నోబెల్ శాంతి బహుమతి గ్రహీత అయిన మలాలా యూసఫ్ చైకి అందించడం జరిగింది మరలా ఇప్పుడు మన భారతదేశానికి చెందిన ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఛాయా శర్మకి ఇటీవల ఈ మెకెన్ ఇన్స్టిట్యూట్ అవార్డుని అందించడం జరిగింది ఐక్యరాజ్య సమితి సాధారణ సభ ప్రెసిడెంట్ గా నియమితులైన తిజానీ మహమ్మద్ సో ఈ తిజానీ మహమ్మద్ వచ్చేసి నైజీరియా దేశానికి చెందిన ప్రముఖ ప్రొఫెసర్ ఇతను ఇటీవల ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క సాధారణ సభ ప్రెసిడెంట్ గా నియమితులవడం జరిగింది ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క ప్రస్తుత సాధారణ సభ యొక్క ప్రస్తుత ప్రెసిడెంట్ తిజానీ మహమ్మద్ ఇతను ఏ దేశానికి చెందిన వ్యక్తి నైజీరియా దేశానికి చెందిన ప్రొఫెసర్ సో హియర్ మనం టోటల్ గా ఐక్యరాజ్య సమితి గురించి దీని గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం ఇది కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ముఖ్యంగా మనం చూసినట్టయితే యాక్చువల్ గా ఈ ఐక్యరాజ్య సమితి దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో మనం యునైటెడ్ నేషన్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ యునైటెడ్ నేషన్స్ అనే పదాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా సూచించిన వ్యక్తి ఎవరని కూడా మనల్ని అడగచ్చు సో ఇక్కడ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ పదాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా సూచించిన వ్యక్తి పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండో సంవత్సరంలో అప్పటి అమెరికా దేశం యొక్క అధ్యక్షుడైన రూస్ వెల్ట్ ఈ పేరుని సూచించడం జరిగింది సో అలాగే ఈ ఐక్యరాజ్య సమితి అధికారికంగా పనిచేయడం ప్రారంభించిన తేదీ వచ్చేసి అక్టోబర్ ఇరవై నాలుగు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు ఐక్యరాజ్య సమితి అధికారికంగా పనిచేయడం ప్రారంభించిన తేదీ అక్టోబర్ ఇరవై నాలుగు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు సో కాబట్టి మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ అక్టోబర్ ఇరవై నాలుగుని ఈ ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క దినోత్సవంగా జరుపుకోవడం జరుగుతుంది సో ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క దినోత్సవాన్ని ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు అక్టోబర్ ఇరవై నాలుగున ప్రతి సంవత్సరం కూడా జరుపుకుంటారు ఎందుకు ఐక్యరాజ్య సమితి అధికారికంగా పనిచేయడం ప్రారంభించింది అక్టోబర్ ఇరవై నాలుగు పంతొమ్మిది కాబట్టి సో ఈ అక్టోబర్ ఇరవై నాలుగున ప్రతి సంవత్సరం కూడా మనం ఈ ఐక్యరాజ్య సమితి దినోత్సవంగా జరుపుకోవడం జరుగుతుంది అలాగే ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క తొలి సమావేశాన్ని పంతొమ్మిది జనవరి పదిహేడున లండన్ లో నిర్వహించడం జరిగింది ఈ ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం న్యూయార్క్ లో ఉంటుంది అమెరికా దేశంలోని న్యూయార్క్ లో అమెరికా ఇది ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఉంటుంది సో ఈ పాయింట్స్ మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే మనం చూసినట్టయితే ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క చిహ్నం గురించి కూడా మనల్ని క్వశ్చన్స్ అడిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క చిహ్నం ఏంటంటే రెండు ఆలివ్ కొమ్మల మధ్య గ్లోబ్ ఉంటుంది సో దీ ఇదే ఈ ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క చిహ్నం సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈ ఆలివ్ కొమ్మలు దేనికి చిహ్నం అని కూడా మనల్ని అడగచ్చు సో ఇక్కడ ఈ ఐక్యరాజ్య సమితి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ చిహ్నంలో ఉండే ఈ ఆలివ్ కొమ్మలు శాంతికి పీస్ కి ఇవి చిహ్నాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ఐక్యరాజ్య సమితిలో మొత్తం అధికార భాషలు వచ్చేసి ప్రస్తుతం ఆరు అధికార భాషలు ఈ ఐక్యరాజ్య సమితిలో ఉంటాయి సో ఈ ఆరు అధికార భాషలు వచ్చేసి చైనీసు ఫ్రెంచ్ రష్యను ఇంగ్లీషు స్పానిష్ అరబిక్ సో రీసెంట్ గా ఈ ఐక్యరాజ్య సమితిలో ఆరవ అధికార భాషగా చేరిన భాష వచ్చేసి అరబిక్ అరబిక్ వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడో సంవత్సరంలో ఈ ఐక్యరాజ్య సమితిలో ఆరవ అధికార భాషగా చేరడం జరిగింది సో మొత్తం ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క అధికార భాషలు ఆరు అధికార భాషలు అవి అరబిక్ చైనీస్ ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ రష్యన్ ఇంగ్లీష్ అలాగే మనం చూసినట్టయితే ఈ ఐక్యరాజ్య సమితిలో ప్రస్తుతం సభ్య దేశాల సంఖ్య నూట ప్రస్తుతం ఈ ఐక్యరాజ్య సమితిలో సభ్య దేశాలుగా ఉన్నాయి ఈ ఐక్యరాజ్య సమితిలో నూట తొంభై మూడవ సభ్య దేశంగా ఈ ఐక్యరాజ్య సమితిలో రీసెంట్ గా చేరిన సభ్య దేశం వచ్చేసి దక్షిణ సుడాన్ దక్షిణ సుడాన్ రెండు వేల పదకొండు జూలై పద్నాలుగున ఈ ఐక్యరాజ్య సమితిలో నూట తొంభై మూడవ సభ్య దేశంగా చేరడం జరిగింది సో హియర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలాగే ప్రస్తుతం ఈ ఐక్యరాజ్య సమితిలో పరిశీలక హోదా కలిగిన దేశాలు రెండు దేశాలు అవి వచ్చేసి ఒకటి వచ్చేసి పోలిసీ అలాగే రెండోది వచ్చేసి స్టేట్ ఆఫ్ పాలస్తీన సో ఇక్కడ ఈ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఐక్యరాజ్య సమితి ఏదైతే ఉందో దీంట్లో సభ్యత్వం లేని దేశాలు ప్రస్తుతం తైవాను అలాగే వాటికన్ సిటీ ఈ రెండింటికి కూడా దీంట్లో సభ్యత్వం లేదు సో ఈ తైవాను పక్కన పెడితే వాటికన్ సిటీ కనుక మనం తీసుకుంటే వాటికన్ సిటీకి ఈ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ లో శాశ్వత పరిశీలక హోదా అనేది ఉంది అలాగే ఈ యునైటెడ్ నేషన్స్ లో సంగీత కచేరీ చేసిన భారత మహిళ ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి ఈమె పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరో సంవత్సరంలో ఈ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ లో సంగీత కచేరీ చేసిన భారత మహిళగా గుర్తింపు పొందడం జరిగింది సో అలాగే మనం చూసినట్టయితే ఈ ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రధాన అంగాలు ఆరు అంగాలు సో దీని యొక్క అధికార భాషలు ఆరు అలాగే దీని యొక్క ప్రధాన అంగాలు కూడా ఆరు సో ఈ ప్రధాన అంగాలు మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దీని యొక్క మొట్టమొదటి ప్రధాన అంగం సాధారణ సభ రెండు వచ్చేసి భద్రతా మండలి మూడు ఆర్థి
సచివాలయం సో హియర్ మనకి ప్రస్తుతం లిస్ట్లో ఉంది సాధారణ సభ ఎందుకంటే ఈ సాధారణ సభ యొక్క ప్రెసిడెంట్గా ఐక్యరాజ్యసమితి సాధారణ సభ ప్రెసిడెంట్గా తిజానీ మహమ్మద్ నైజీరియా దేశానికి చెందిన ప్రొఫెసర్ ఇటీవల నియమితులు అవడం జరిగింది సో లెట్ సి వాట్ ఈస్ దిస్ సాధారణ సభ వాట్ ఈస్ దిస్ యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ సో ముఖ్యంగా మనం చూసినట్లయితే ఈ ఐక్యరాజ్యసమితి యొక్క సాధారణ సభని మనం మన ప్రపంచం యొక్క పార్లమెంట్గా దీన్ని పిలవడం జరుగుతుంది సో మన భారతదేశానికి ఏ విధంగా అయితే పార్లమెంట్ ఉందో అలాగే ప్రపంచం మొత్తానికి కూడా పార్లమెంట్గా ఈ ఐక్యరాజ్య సమితి సాధారణ సభని మనం పిలవడం జరుగుతుంది దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం న్యూయార్క్లో ఉంటుంది అలాగే దీనికి ఒక అధ్యక్షుడు అలాగే ఉపాధ్యక్షులు ఉంటారు సో వీళ్ళ యొక్క పదవి కాలం వన్ ఇయర్ ఉంటుంది సో ఇటీవల దీని యొక్క ఉపాధ్యక్ష అధ్యక్షుడిగా తిజాని నియమితులు అవడం జరిగింది అలాగే మనం చూసినట్లయితే ఈ ఐక్యరాజ్య సమితిలో సభ్య దేశాలన్నీ కూడా ఈ జనరల్ అసెంబ్లీలో సభ్య దేశాలకు ఉంటాయి అంటే ప్రస్తుతం ఐక్యరాజ్య సమితిలో సభ్య దేశాలన్నీ నూట తొంభై మూడు సో ఈ నూట తొంభై మూడు కూడా ఈ జనరల్ అసెంబ్లీలో సభ్య దేశాలుగా ఉండడం జరుగుతుంది సో ప్లీజ్ రిమంబర్ దిస్ పాయింట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలాగే మనం చూసినట్లయితే ప్రతి దేశం కూడా ఈ సభకి సంబంధించి ఐదుగురు ప్రతినిధుల్ని పంపించడం జరుగుతుంది ఐక్యరాజ్య సమితి సాధారణ సభకి ప్రతి దేశం దీంట్లో ఉన్న నూట తొంభై మూడు సభ్య దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిలోంచి ఐదుగురు దీనికి సభ ప్రతినిధులుగా పంపించడం జరుగుతుంది కానీ ఒక దేశానికి ఒక ఓటు హక్కు మాత్రమే ఉంటుంది ఈ ఐదుగురులో ఒకరు మాత్రమే ఏదన్నా బిల్లు వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఓటు వేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఈ సాధారణ సభ యొక్క ముఖ్య విధులు ఏమిటి సో ఈ విధులు కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ముఖ్యంగా మనం చూసినట్లయితే ఐక్యరాజ్య సమితి సాధారణ సభ ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క భద్రతా మండలి యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఏదైతే ఉందో దీంట్లో మొత్తం పదిహేను సభ్య దేశాలు ఉంటాయి సో ఈ పదిహేనులో వచ్చేసి ఐదు శాశ్వత సభ్య దేశాలు అలాగే పది వచ్చేసి తాత్కాలిక సభ్య దేశాలు సో ఈ పది తాత్కాలిక సభ్య దేశాలు ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి రెండు బై మూడో వంతు ఈ తాత్కాలిక సభ్య దేశాన్ని ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది సో ఈ తాత్కాలిక సభ్య దేశాన్ని ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఎన్నుకునేది ఈ సాధారణ సభ ఈ సాధారణ సభ యునైటెడ్ నేషన్స్ బడ్జెట్ని కూడా ఆమోదించడం జరుగుతుంది అలాగే సంవత్సరానికి ఒకసారి ఈ సాధారణ సభ సమావేశం అవడం జరుగుతుంది సో సాధారణంగా ఇది యాక్చువల్గా ప్రతి సంవత్సరం కూడా సెప్టెంబర్లో ఇది సమావేశం అవడం జరుగుతుంది సో ఈ భద్రతా మండలి సిఫార్సు మేరకి ఈ సాధారణ సభ ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క సెక్రటరీ జనరల్ని కూడా ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది సో ప్రస్తుతం ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క సెక్రటరీ జనరల్ ఎవరు ఆంటోనియో గుటెర్స్ ప్లీజ్ నెంబర్ అలాగే అలాగే మనం చూసినట్లయితే పంతొమ్మిది వందల తొంభై పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడో సంవత్సరంలో ఈ సాధారణ సభకి అధ్యక్షత వహించిన మొట్టమొదటి మహిళా అధ్యక్షురాలుగా ఈ మన భారతదేశానికి చిన్న విజయలక్ష్మి పండిట్ నిలవడం జరిగింది సాధారణ సభకి అధ్యక్షత వహించిన తొలి మహిళ అలాగే తొలి భారతీయ మహిళ కూడా ఈ విజయలక్ష్మి పండిట్ పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడో సంవత్సరంలో అలాగే సాధారణ సభలో హిందీలో ప్రసంగించిన తొలి భారత విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి సాధారణ సభలో ప్రసంగించిన తొలి భారత ప్రధాని కూడా ఈ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి అలాగే ఈ సాధారణ సభలో ప్రసంగి హిందీలో ప్రసంగించిన హియర్ ఇట్ ఈస్ సాధారణ సభలో హిందీలో ప్రసంగించిన మొట్టమొదటి భారత ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి అలాగే సాధారణ సభలో హిందీలో ప్రసంగించిన రెండవ భారత ప్రధాని మన నరేంద్ర మోడీ రైట్ సో ఇవన్నీ కూడా స్టాటిక్ పాయింట్స్ ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ భారత వాయుసేనకి తొలి అపాచీ గార్డియన్ అటాక్ హెలికాప్టర్ ఇటీవల అందించడం జరిగింది సో యాక్చువల్గా మనం చూసినట్లయితే ఈ అపాచీ గార్డియన్ అటాక్ హెలికాప్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి అమెరికా దేశానికి చిన్న బోయింగ్ సంస్థ వీటిని తయారు చేయడం జరుగుతుంది సో వీటిని కొనుగోలు చేయడం కోసంగా మన భారతదేశం అమెరికా దేశంలోని ఈ బోయింగ్ సంస్థతో ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడం జరిగింది సో దీనిలో భాగంగా ఈ అమెరికాలోని అరిజోనాలోని మెసాలో ఇటీవల మే పన్నెండవ తేదీన మన భారత వాయుసేనకి తొలి అపాచీ హెలికాప్టర్ని ఈ బోయింగ్ సంస్థ అందించడం జరిగింది హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా తెలంగాణ హైకోర్టు యొక్క ప్రస్తుత న్యాయమూర్తి అయిన జస్టిస్ వి రామసుబ్రహ్మణ్యన్ని కేంద్రానికి సిఫార్సు చేసిన కొలీసియం సో ఈ సుప్రీంకోర్టు కొలీసియం ఇటీవల ఈ హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క హైకోర్టు తదుపరి ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ప్రస్తుతం ఈ తెలంగాణ హైకోర్టు యొక్క న్యాయమూర్తి అయిన జస్టిస్ వి రామసుబ్రహ్మణ్య సుబ్రహ్మణ్యన్ని నియమించాలని చెప్పేసి కేంద్రానికి సిఫార్సు చేయడం జరిగింది సో ప్రస్తుతం మనం చూసినట్లయితే ఈ హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ సో ఇతను వచ్చేసి సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా పదోన్నతి చేపట్టనున్నారు కాబట్టి ఇతని ప్లేస్లో ఈ హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క తదుపరి ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా
తెలంగాణ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ ఆర్ఎస్ చౌహాన్ ని కేంద్రానికి సిఫార్సు చేసిన సుప్రీంకోర్టు కొలీసియం సో ప్రస్తుతం మనం చూసినట్లయితే ఈ తెలంగాణ హైకోర్టు యొక్క తాత్కాలిక ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ ఆర్ఎస్ చౌహాన్ ఇతను ఉన్నారు సో ఇతన్ని పర్మనెంట్ గా ఈ తెలంగాణ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా నియమించాలని ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు యొక్క కొలీసియం కేంద్రానికి సిఫార్సు చేయడం జరిగింది అలాగే రీసెంట్ గా మనం చూసినట్లయితే ఈ బాంబే హైకోర్టు యొక్క ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ప్రదీప్ నందరచౌక్ అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా విక్రమ్నాథ్ కర్ణాటక హైకోర్టు యొక్క ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా అభయ్ శ్రీనివాస్ ఒక ఇటీవల ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం జరిగింది అలాగే ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం యొక్క ప్రధాన న్యాయమూర్తి టిఆర్ నాయర్ రామచంద్ర మీనాన్ సో వీళ్ళు రీసెంట్ గా నియమితులైన ప్రధాన న్యాయమూర్తులు మన భారతదేశంలో వేరే వేరే హైకోర్టులకి సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ వీళ్ళ నేమ్స్ మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే హైకోర్టు గురించి మన భారత రాజ్యాంగంలో కనుక చూసినట్లయితే మన భారత రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ రెండు వేల రెండు వందల పద్నాలుగు ప్రకారంగా మనం చూసినట్లయితే ప్రతి రాష్ట్రానికి కూడా హైకోర్టు అనేది ఉండాలి సో ఈ హైకోర్టు అనేది ఆ రాష్ట్రంలో హైయెస్ట్ కోర్టు రైట్ అలాగే దేశంలో హైయెస్ట్ కోర్టు అంటే సుప్రీంకోర్టు సో మన భారత రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ రెండు వందల పద్నాలుగు ప్రకారంగా ప్రతి రాష్ట్రానికి కూడా ఒక హైకోర్టు అనేది ఉండాలి అలాగే ఆర్టికల్ రెండు వందల పదిహేడు ప్రకారంగా చూసినట్లయితే ఈ హైకోర్టు యొక్క ప్రధాన న్యాయమూర్తిని ఆ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నరు అలాగే సుప్రీంకోర్టు యొక్క ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఇద్దరితో కూడా సంప్రదింపులు జరిపి రాష్ట్రపతి వీరిని నియమించడం జరుగుతుంది అలాగే ఆ రాష్ట్రం యొక్క హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తితో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించేది ఆ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ రైట్ సో ఇవి కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇవి ఈరోజు కరెంట్ ఫైవ్స్ థ్యాంక్